Hello everyone, I am Sadiq in this video. I am going to share you with the computer. If you have a mobile phone, you can use a laptop or a computer. If you have a laptop, you can use a computer. If you have a laptop, you can use a computer. If you have a laptop, you can use a computer. If you have a laptop, you can use a computer. If you have a laptop, you can use a computer. If you have a laptop, you can use a computer. If you have a laptop, apa ada yang ni? Ada adit tera muda le, komputer yang ni ubi ubi kita ni nolak. Alah le basic aja tu la gaya muda le. Parayaan ni, kami yuri video untuk udah sih. Apa adit dina parayaan ni? Ini komputer ubi ubi kita ni arah ini ni ada le yuri video kahan ni tinggal ni kita ni skip pi ya. Mandi ni cel. Yuri video untuk ni kita kubah gaya muda le. Apa ni kita ada samayan kalah ni tinggal ni kita ni skip pi ya. Apa yang kita samayan kalah ada kita video tu ada. Friends, adit dina apa parayaan ni? Ini ni cel komputer on sih ya ni nolak ni laptop. Ini ni tu suci ni dah. Madah le orang kuar ya le. Eh, itu elektronik sendiri saja. Alam on jaya ni itu switch nama, switch nama itu proses itu. Kena dengan kalau on jaya ni itu sahdi. Apa on jaya? Yang mana mobile phone on jaya itu boleh dengen. On aye beran, kurang cepat time untuk kum laptop aye lom, computer aye lom. Okay, on aye dengen selesa. Yang mana sahaja ni yang mana mobile ni itu. Yang mana anggota ini input tu kuarkan lah. Orang karya yang lain terdesa ni anggota kuarkan. Jadi, yang mana orang ini image atau parti ikhiri. Yang mana touch pad luar ni, ana alang alang keyboard ni lah. Mobile phone ni keyboard luar ni, ana ini mautat ni lah control dia. Apa ni beran? Yang mana laptop ni, engen ana control dia. Laptop ni ada keyboard ni dah. Adu boleh tena mouse ini orang na orang sambut. Ini orang dua biji cerita ni. Yang mana laptop ni ana mautat ni lah control dia. Kaya yang mana orang mana mobile ni ada touch pad luar ni. Kena boleh tena. Kaya laptop ni ada mouse um keyboard orang dua biji kaya. Okay, laptop ni Nanti beri na mouse ini orang itu dengan itu, orang touch pad ada ikut dengan orang kanan garis. Orang touch pad na itu, yang kita kalau orang dengan ni ikut orang ini sesi yang kita dengan orang computer lah, yang kita screen le kanan dengan orang kanan sila computer lah orang kiri dengan orang macam orang garis. Pini mouse ini perhati cuci orang dengan ini sila ada dua button sana orang left button orang right button orang dengan orang mouse kalau ikut kiri orang dengan laptop ni orang computer ni orang ikut orang touch pad ni laptop ni touch pad ni. Apa sahaja itu ni, dua switch lah, macam tu kan tik 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 ni orang kita sah sabda ni kekang kiri, mouse itu macam tu ada bual tanya kan, pinjam mouse ni ada ceri wheel ni kan kiri, ada ini orang orang ni yang kita pinjam dia, okay, yang kita ada asyik biru macam ni orang tu pernah ram, abah itu ni, ini input yang kita kurangkan ni tu biologi ni tu keypad, keypad ni kurang sih yang pernah ada asyik mil lah, okay, orang tu kari A B C D one two three four orang orang la kiri pada enter space, orang orang la option saya ikut yang ada tu, dah uo, apa yang kini naya ram, computer on sih tu kerjau, ini yang orang naya ram computer on sih tu kerjau, first sih itu beruno window. Apa yang la ada itu manusia kan la tu, pun yang ni pada window ten orang orang operating system orang ubi ikut tu, ada itu yang amuda mobile itu kerjau, ni la old model mobile sila software, ipu ubi ikut tu mobile la software, ni tu orang mobile itu kum belum, adina tu insya allah itu kerjau, na android ane lu kuda, android la pala version la la ikut ni la kit kat oreo tu kapari na, pala version tu untuk dengan adanya terlalu opsi ni orang ngoting ngoting macam tu, orang baki orang yang orang same dengan ni, banyak opsi ni orang macam tu, adol tu na kurang cewek future orang ini ada extra add itu tu, yang itu adol tu na pun yang aku beli tu Windows 10 ni, ada tu Windows 7 ni, 7 ni mana itu adol tu ni, apa sih opsi ni kalau ada tu theme kanan orang la stage ni orang kau mari tu download orang lu, ni latest channel tu Windows Ten itu baru ini, atau kalau tenen Windows Seven, Windows XP itu baru na itu pun pada itu oke normal aja kan itu. Mana Linux, Ubuntu, oke. Nada kalau seorang insan lada ni, yang mula ada ni kan lah. Yang mula itu kuar dulu kan itu Windows Seven, Ten new aja itu. Ippo Ten na itu kuar dulu kan lu biologi. Nanti pada ini ada itu check ini itu nom, arum biologi ke arah lah oke Windows Seven, alang alang Ten na arum biologi. Nanti pada ini Ten na arum, pada ini selaku Windows Seven BC arum dengan arah tu laptop arum lada di engkau. Option ke dua kalau tenen aja itu, biasa cerai binti asal. Nanti ada arrange binti lah, ngoting ngoting madu kalau tenen team lah. Kanan lah, robot itu lalai, bintia sunda ini kelu. Ia barai na wala tenai erikum, lalai karya ngelu. Pernah malu mobil. Pernah mobil na tu, pernah mobil ni, amala kaili kita na samita ini tu lalai orang software lalai, ada tu orang robot itu lalai erik settings. Jandom Android ni ane kelu, ini tu lalai settings lalai pernah macam ngelu lalai. Okay, cepat settings ini boleh nuri kaili nyalai. Display settings baru apa tenai erikum, ada tu baru general settings ini lalai erikum. Cepat na tu display settings beri tenai kurut. Na angan orang cepat na my file ni dia na, ini macam ram. Berapa hari nanti tu baru file na ini turun tau. Makan orang option orang ada gallery ke baru. Jadi kalau foto semua la pergi layar kiri apa itu. Ada beli tenaga gallery ada. Ada simbol berapa ada tinggal di dalam layar kiri. Ada satu icon kan. Okay. Di dua bola yang layar kiri dua bola macam mana turun tau. Ini matra. Okay. Abi aku Windows 10 operating system yang ultra on sih itu turun. Yang kita di nanti yang ni orang ubi ubi kan di nanti orang orang option orang tu yang ni ke arah ni orang tu yang kita kena main sila. Apa orang ni orang komputer, ada ini open sih dengan alih itu boleh review window ayeri ke munda uga. Ni orang kepada ini kanan kiri, ni aku korcce sambo orang ni select ni orang oke. Ini tu mungkin munda uga oke. Ini tak kaya ni aku beli ikut na software orang oke. Ni orang ke itu orang ni orang mai komputer recycle bin. 
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈ ഫയൽസ് എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതും കാണാം ഐ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിലൊരു ചിലപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റും കാണാൻ കഴിയും ഇത് രണ്ടെണ്ണം മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മൗസിനകത്ത് ഓക്കെ അതായത് വലത് സോറി ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ഏത് സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിനകത്ത് ഒരു വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ മേലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി വരും എന്നതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മൗസ് നിങ്ങളോട് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മൗസിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വന്നിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ ആ മറ്റേ ടച്ച് പാഡ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിനകത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടച്ച് പാഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ കൈ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറി നമുക്ക് എന്താണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു മൗസ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള മൗസിൻ്റെ എന്താണ് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊബൈലിനകത്ത് ഒരു സാധനത്തിന് മുകളിൽ ഒരുപാട് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ അത് കോപ്പി ചെയ്യണോ കട്ട് ചെയ്യണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം സൈഡ് കാണിക്കുമല്ലോ എന്നതുപോലെ ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസും ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളതും ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് ഓക്കെ മൈ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് എപ്പോഴും ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ജി ബി ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ടു ജി ബി അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റർണൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാതെ തന്നെ മൊബൈലിനകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡാറ്റകൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കാറുള്ള നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്താണ് ഗാലറി ഓക്കെ മൈ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറി എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് ഫോട്ടോസുകളും വീഡിയോസുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എന്നതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഈ ഡാറ്റകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എച്ച് ഡി ടി എന്ന് പറയും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മെമ്മറി കാർഡാനെയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ അത് വന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ആയിരം ജി ബി രണ്ടായിരം ജി ബി ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ വൺ ടി ബി ടു ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി ബി ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി ബി ഒന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം മിനിമം ആയിരം ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരം ജി ബി ഒക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൈ ഫയൽസ് ഈ ഫയലുകൾ അതായത് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ദിസ് പി സി എന്നോ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിമ്പിള് ഒരു ഐക്കൺ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വിൻഡോ കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഹോം വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നെല്ലാം ആയിരിക്കും അത് വിൻഡോസിനനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള അനേമിന് ചേഞ്ച് വരും എന്തായാലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കും ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദിസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണ
ഈ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു സിമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ കഴിയും ചില ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ മാറിയാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇട്ട് മെമ്മറി കാർഡ് അല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എച്ച് ഡി ഡി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഒരു കാരണവെച്ചാലും ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ ഇതിനകത്തുള്ള ഫയലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കണ്ടോട്ട് ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഡ്രൈവ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ചില വീടുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കിത് ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് ഇതിങ്ങനെ മൗസിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെലക്റ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി കാർഡാണ് രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്നും പാർട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ജി ബി നൂറ് ജി ബി നൂറ് ജി ബി വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ച് പാർട്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വെച്ച് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് വിൻഡോസിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ എടുത്ത് വെക്കാനും പാട്ടുകളും ഇതൊക്കെ കയറ്റി വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ സെലക്ട് ആയി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇത്രയും ഫയൽസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോ ഫോൾഡർ ബേസ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് സാധാരണ എം ടി ആയിരിക്കും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാം ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ നെറ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡറിനകത്ത് വന്ന് കയറും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ മൗസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ വന്നു ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ഫോൾഡറിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോസ് ഓക്കെ ഫോട്ടോസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഫോട്ടോസ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നതിന് ശേഷം വെളിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ വന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എം ടി ആണ് ദിസ് ഫോൾഡർ ഈസ് എം ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും കയറ്റാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അത് അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ മൈ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫോൾഡർ ഓരോ
ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇട്ടാൽ ആ സി ഡി ഡ്രൈവ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് കിടക്കുക ആ സി ഡി ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് തീരെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ നിങ്ങൾ സി ഡി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും മറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വരും ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് മൊബൈലിലെ പാട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പെൻ ഡ്രൈവ് എവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ പോർട്ടുകൾ ലാപ്ടോപ്പിനകത്താലും മൊബൈൽ സോറി കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്താലും സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക ആരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേക്ക് ജസ്റ്റ് എവിടെ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വിജയ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന മാറ്റം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ഊരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പെൻ ഡ്രൈവ് ഊരാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു മാറ്റം മനസ്സിലായി ഇവിടെ കാണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ലോക്കൽ ഡിസ്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി ഡി ഡ്രൈവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു റെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ആയി ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടാവും അത് നോക്കി തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ജി ബി ഉള്ള മെമ്മറി കാർഡ് അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ജി ബിയുടെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് ചിലപ്പോൾ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഈ പേര് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റീനെയിം കൊടുത്തതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പേര് മാറ്റാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടി ജി ബി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത ഫോൾഡർ ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഫോൾഡർ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് സ്പീഡിൽ സ്പീഡ് ചെയ്യണോട്ടോ സ്പീഡിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഫോൾഡർ ആണ് കണ്ടോ ഒരു ഓരോ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഫോൾഡർ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഈ വീഡിയോസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇതിനകത്ത് കുത്തി ആ മെമ്മറി കാർഡിലുള്ള ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണ് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് അതിന് മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്താൽ പ്ലേ ചെയ്യണോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ എങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഡിറ്റ് സ്കാൻ ഷെയർ ഓപ്പൺ വിത്ത് ആക്ട് വാച്ച് അങ്ങനെ കാണാൻ കമ്പ്രസ് അങ്ങനെ വരും സെൻഡ് ടു കട്ട് കോപ്പി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടേത് കോപ്പി ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബാക്കിലോട്ട് വരിക കണ്ടോ ഇവിടെ ബാക്കിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് കിട്ടോ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇതാണ് ബാക്കിലോട്ട് വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് പലതിനും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഞാ
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് വേറൊരു പാർട്ട് കൂടിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത ആൾ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു